வணக்கம் கல்வி அமைச்சும் தேசிய கல்வி நிறுவனமும் இணைந்து நடத்துகின்ற ஊடக வழி மூலமான கற்றல் நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் இன்று இணைந்த கணிதம் பாடப்பிறப்பை நாங்கள் அவதானிக்க உள்ளோம் இணைந்த கணிதத்திலே பிரயோக கணிதம் என்ற பகுதியிலே உள்ள எளிமை இசையக்கம் தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் இன்று அவதானிக்க உள்ளோம் ரைட் எளிமை இசையக்கம் இந்த எளிமை சேர்க்கம் என்ற பாடப்பரப்பிலே மூன்று தேர்ச்சிகளை உள்ளடக்கி இருக்குது இந்த எளிமை சேர்க்கம் என்ற பாடப்பரப்பு இயக்கம் தொடர்பான நியூட்டன் மாதிரிகளை உபயோகித்து தலமூன்றில் நிகழும் இயக்கங்களை விளக்குவர் இந்த தேர்ச்சியை அடைவதற்காக மூன்று தேர்ச்சி மட்டங்களை நாங்கள் இங்கு பார்க்குறோம் தேர்ச்சி மட்டம் முதலாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ரைட் எளிமை இசை இயக்கம் ஒன்றை பகுப்பாய்வு செய்கிறது முதலாவது தேர்ச்சி மட்டத்தில் நாங்கள் எளிமை இசையக்கம் ஒன்றை எவ்வாறு பகுப்பாய்வு செய்கிறது என்றதை பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து எளிமை இசையக்க இயக்கம் என்றால் என்ன எளிமை இசையக்கத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இயக்க சமன்பாடுகள் போன்ற விடயத்தை தேச்சி மட்டம் மூணு தசம் ஒன்று எழில் பார்ப்போம் தேச்சி மட்டம் மூணு தசம் ஒன்று எட்டு வந் எட்டு கிடைக்கோடொன்றின் வழியே நடைபெறும் எளிமை இசையக்கம் ஒன்றின் தன்மை அப்போ கிடைக்கோடின் வழியே நடைபெற்ற எளிமை இசையக்கத்தின் தன்மை எப்படி இருக்கும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் தேச்சி மட்டம் மூணு தசம் ஒன்று எட்டில் பார்க்க உள்ளோம் ரைட் தேச்சி மட்டம் மூன்று தசம் ஒன்று ஒன்பது இதில் நிலைக்குத்து கோடொன்றின் வழியே நடைபெறும் எளிமை இசை இயக்கம் ஒன்றின் தன்மையை நாங்கள் அவதானிக்க வேணும் இப்போ மூன்று தேர்ச்சிகளாக பிரித்து நாங்கள் இந்த பாடத்தை அவதானிக்க இருக்கிறோம் எளிமை இசையக்கம் தொடர்பான அறிமுகத்துக்கு போவோம் எளிமை இசையக்கம் தொடர்பான அறிமுகத்துக்கு நாங்கள் போக போகிறோம் எளிமை இசையக்கம் தொடர்பான அறிமுகத்தில் நாங்கள் என்னென்ன பார்க்க வேணும்னு சொன்னால் எளிமை இசையக்க தொடர் எளிமை இசையக்கம் என்றால் என்ன என்ற வரை விளக்கணத்தை பார்க்க வேணும் முதல் எளிமை சேர்க்கம் என்றால் என்ன என்ற வரை விளக்கணத்தை பார்க்க வேணும் அடுத்தது வந்து வகையீட்டு சமன்பாடு ரைட் எளிமை இசையக்கத்தினுடைய வகையீட்டு சமன்பாடு இருக்குது அப்போ வகையீட்டு சமன்பாடு என்றால் என்னென்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த விடயம் என்ன பார்க்க வேணும் என்றால் வேகத்தை அதாவது எளிமை இசையக்கம் என்றால் என்னென்று முதல் பார்க்குறோம் எளிமை இசைக்க துணிக்கையில் நாங்கள் கணக்குகளை செய்ய வேணும்னு சொன்னால் அதில் பாவிக்கக்கூடிய இயக்க சமன்பாடுகள் எங்களுக்கு தேவை இது புது இயக்கம் உண்டு இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் படித்த இயக்கங்களை விட இது எளிமை இசையக்கம் என்றது ஒரு புது விதமான இயக்கம் ஆகவே நாங்கள் அந்த எளிமை இசைக்க தொடர்பான வரையறை வகையீட்டு சமன்பாடு அங்கால நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் எளிமை இசையக்கத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய இயக்க சமன்பாடுகளை நாங்கள் பார்ப்போம் இயக்க சமன்பாடுகளை பார்ப்போம் அதில் முதலாவது வந்து வேகத்தை வேகத்துக்கும் இடப்பயிற்சிக்குமான தொடர்பு வேகத்துக்கும் இடப்பயிற்சிக்குமான தொடர்பு இரண்டாவது வந்து எளிமை இசையக்கத்தினுடைய வீச்சம் என்றால் என்ன அலைவு காலம் என்றா என்ன என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்தது வேகத்தை இடப்பயிற்சி சார்பாக பெறுதல் ரைட் வேகத்துக்கும் இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு இறுதியாக என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் இந்த எளிமை இசைக்கம் தொடர்பான அறிமுகத்தில் வட்ட இயக்கத்தோடு இணைந்த எளிமை இசைக்கம் தொடர்பான விடயத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த எளிமை இசைக்கம் தொடர்பான அறிமுகம் எங்களுக்கு பூர்ணமாக இருக்கும் அப்போ எளிமை இசையக்கம் என்ற அறிமுகத்துக்கு ஒருக்கா போவோம் அப்போ நாங்கள் இயக்கவியல் என்ற பாடத்தில் வந்து நிலையாக இருக்கிற துணிக்கைகள் என்ற துணிக்கைகளை பற்றி படிக்கிற வந்து நிலையியல் என்ற பாடம் இயங்குகின்ற துணிக்கைகளை பற்றி படிக்கிறது வந்து இயக்கவியல் என்ற பாடம் இயக்கவியல் என்ற பாடம் அப்போ இயக்கவியலில் இந்த எளிமை இசையக்கம் இருக்குது அப்போ எளிமை இசையக்கம் வந்து இயக்கங்களோடு எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு பார்ப்போம் அப்போ நாங்கள் படிக்கிற இயங்குகிற துணிக்கைகளை பற்றி படிக்கிறோம் அந்த இயங்குகிற துணிக்கைகளை பற்றி படிக்கக்குள்ள என்னென்ன வகை இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இயக்கங்கள் நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் இந்த இயக்கங்களை வந்து நாங்கள் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் எப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று சாதாரண இயக்கம் என்று பார்க்குறோம் அடுத்தது அலைவி இயக்கம் என்று பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து சாதாரண இயக்கம் என்று பார்க்குறோம் அலைவி இயக்கம் என்று நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ சாதாரண இயக்கத்துக்குள்ள என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னால் நேர்கோட்டு இயக்கம் எரிய இயக்கம் வட்ட இயக்கம் நாங்கள் பிரயோகனிதம் என்ற பாடத்தில் பிரயோகனிதம் என்ற பாடத்தில் இயக்கவியல் அதாவது இயங்குகிற துணிக்கைகள் பற்றி இந்த மூன்று இடத்துல நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் நேர்கோட்டு இயக்கம் தொடர்பாக பார்த்துருக்குறோம் எரிய இயக்கம் என்றால் என்னென்று பார்த்துருக்குறோம் வட்ட இயக்கம் என்றால் என்னென்று பார்த்துருக்கோம் அப்போ சாதாரண இயங்க இயக்கங்களுக்கு நாங்கள் இந்த இந்த வகைக்குள்ள இந்த மூன்று பேரையும் நாங்கள் உள்ளடக்குவோம் அப்போ எளிமை இயக்கம் என்றது வந்து புதுசாக நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அப்போ எப்படியான இயக்கம் என்று பார்க்கக்குள்ள அதை வந்து அலைவி இயக்கம் என்ற வகைக்குள்ள நாங்கள் எளிமை இசையக்கத்தை போடுறோம் அலைவி இயக்கம் என்ற வகைக்குள்ள நாங்கள் எளிமை இசையக்கத்தை போடுறோம் ரைட் இப்போ பார்ப்போம் அப்போ எளிமை இசையக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு முதல் என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் 
அலைவியக்கம் உண்டா என்று விளங்க வேணும் அலைவியக்கம் உண்டா என்று விளங்க வேணும் அப்ப இந்த அலைவியக்கம் என்றது என்னது சொல்றாங்கன்னு சொன்னா பாருங்க அலைவியக்கம் நாங்க ஏற்கனவே படிச்சுக்கிற அலைவியக்கங்கள் ரைட் பிசிக்ஸ்லயும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறோம் அப்ப அலைவியக்கங்களுக்கு உதாரணங்களாக வந்து ஊசல் ஒன்றுண்ட இயக்கத்தை பார்க்கலாம் ஊசல் ஒன்றுண்ட இயக்கம் அடுத்தது வந்து விட்சுருளும் மீள்தன்மைகளையும் அப்ப விட்சுருள்ள கட்டப்பட்ட துணிக்கை ஒன்றுண்ட கிடை இயக்கம் சொல்லலாம் மீள்தன்மைகளில் கட்டப்பட்ட துணிக்கை என்ற கிடை இயக்கத்தை நாங்கள் அலைவியக்கமாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி விட்சுருள் அல்லது மீள்தன்மைகளில் கட்டப்பட்ட துணிக்கை என்ற நிலைக்குத்து இயக்கத்தையும் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ரைட் அப்போ அலைவியக்கம் சம் சம்பந்தமான சில உதாரணங்களை பார்த்துட்டு அலைவியக்கம் என்றா என்னென்று பார்க்குறோம் அலைவியக்கம் என்று சொன்னால் என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லிடணும்னு சொன்னால் ரைட் அப்போ ஒரே பாதையில் ஒரே மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறும் இயக்கங்கள் வந்து அலைவியக்கங்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அலைவியக்கங்களுக்கான உதாரணங்கள் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிற உதாரணங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சிருக்கிறது ஏற்கனவே பௌதிகவியல் எளிய ஊசல் தொடர்பாக அறிமுகம் இருக்குது இங்கே இணைந்த கணிதத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து மீள்தன்மை இலையில் கட்டப்பட்ட துணிக்கை ஒன்றுண்ட கிடை இயக்கம் நிலைக்குத்து இயக்கம் விட்சுருள் இணைக்கப்பட்ட துணிக்கை ஒன்றுண்ட இயக்கங்கள் கிடை இயக்கமாக இருக்கலாம் அல்லது நிலைக்குத்து இயக்கமாக இருக்கலாம் இவை வந்து அலை அலைவு இயக்கத்துக்கு அலைவு இயக்கத்துக்கு உதாரணமாக இருக்க போகுது இப்போ எங்கட நாங்கள் பார்க்குறது என்னென்னு சொன்னால் எளிமை செய்யக்கம் இந்த எளிமை செய்யக்கம் வந்து அலைவியக்கத்துக்குள்ள ஒரு பகுதியாக வருது எளிமை செய்யக்கம் வந்து அலைவியக்கத்துக்குள்ள ஒரு பகுதியாக இருக்குது குறித்த நிபந்தனையை கொண்டிருக்கிற எளிமை செய்யக்கங்களை வந்து அலைவியக்கங்களை வந்து எளிமை செய்யக்கம் என்று சொல்லலாம் நேர்கோட்டில் இயங்குகிற ஒரு துணிக்கை ஒன்று எடுக்கிறோம் ரைட் இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு துணிக்கை ஒன்று எடுத்தம்னு சொன்னால் இந்த துணிக்கை வந்து இந்த ஓவண்ட புள்ளிய மையமாகவும் ஓவண்ட புள்ளிய மையமாகவும் ரைட் ஓவண்ட புள்ளியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறதாக கருதுவோம் அப்ப துணிக்கைய வந்து இந்த நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து எக்ஸ் தூரத்துல நாங்கள் கருதுறோம் இந்த துணிக்கைய வந்து நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து எக்ஸ் தூரத்துல கருதுறோம் எக்ஸ் தூரத்துல இந்த துணிக்கை இருக்குது அதை கருதுறோம் அதாவது அலைவியக்கத்துல இருக்கிற ஒரு துணிக்கை அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளானது அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளானது எப்பவும் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் ஒரு துணிக்கை ஒன்ற கருதுறோம் கிட்டத்தட்ட அலைவியக்கத்துல இருக்கிற துணிக்கை என்று சொல்லலாம் அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளானது நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் அந்த ஆர்முடுகள் இட இடப்பேச்சியோட அந்த ஆர்முடுகள் வந்து துணிக்கேண்ட இடப்பேச்சிக்கு நேர்வீத சமனாகவும் இருக்குமா இருந்தால் அந்த இயக்கத்தை நாங்கள் எப்படி சொல்லலாம் சொன்னால் எளிமை இயக்கம் என்று சொல்லலாம் ஒரு அலைவி இயக்கத்தை உதாரணமாக பார்க்கலாம் அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் ஆர்முடுகளானது இடப்பேச்சிக்கு நேர்வீத சமனாகவும் இருக்கிற இயக்கத்தை நாங்கள் எளிமை செய்யக்கம் என்று சொல்லலாம் இதுதான் எளிமை செய்யக்கத்துக்கான வரைவிலக்கணம் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் எளிமை செய்யக்கத்துக்கு என்ன வரைவிலக்கணம் சொல் சொல்லினம் என்று சொன்னால் மேற்படி துணிக்கிய கருதுவம் அதன் ஆர்முடுகளானது நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாகவும் நிலைத்த புள்ளியில் இருந்தான இடப்பேச்சிக்கு துணிக்கையின் ஆர்முடுகள் நேர்வீத சமனாகவும் ஆர்முடுகளானது இடப்பேச்சிக்கு நேர்வீத சமனாகவும் இருப்பின் அத்துணிக்கேன் இயக்கம் எளிமை செய்யக்கம் எளிமை செய்யக்க துணிக்கை ஒன்ற கருதி அந்த துணிக்கேண்ட இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான ஒரு தொடர்பை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நேர்கோடில் இயங்குற எம் துணிவுடைய ஒரு துணிக்கே கருதுறோம் நேர்கோடில் இயங்குற எம் துணிவுடைய ஒரு துணிக்கே கருதுறோம் அந்த துணிக்கை நாங்கள் எங்கே பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து அப்போ நிலைத்த புள்ளியிலேருந்து அந்த துணிக்கையை கருதுறோம் நிலைத்த புள்ளியில் டீசமனோடாக இருக்கும் நிலைத்த புள்ளியில் டீசமனோடாக இருக்கும் நிலைத்த புள்ளியில் டீசமனோடாக இருக்கும் ஒரு டீசமன் டீ என்ற கணத்தில் அவரை கருதுவோம் டீசமன் டீ என்ற கணத்தில் அவரை கருதினம் என்று சொன்னால் அந்த துணிக்கேண்ட வேகம் எப்படி இருக்கும் துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க வேணும் அந்த துணிக்கேண்ட வேகத்தை டீ நேரத்தில் எக்ஸண்ட் இடப்பயிற்சி அடைஞ்சிருக்கு துணிக்கை வந்து டீ நேரத்தில் எக்ஸண்ட் இடப்பயிற்சி அடைஞ்சிருக்கு வேகத்தை எக்ஸும் டீயும் சார்பில் நாங்கள் எடுக்கலாம் இந்த இடப்பயிற்சியை நேரம் குறித்து வகையிட்டால் வேகம் வரும் அப்போ வேகத்தின் திசை வந்து நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து அதாவது இடப்பயிற்சி அதிகரிக்கிற திசை இந்த திசையில் தான் இடப்பயிற்சி அதிகரிக்குது இப்போ நிலைத்த புள்ளியிலிருந்து நாங்கள் வேகம் அந்த திசையில் வேகம் இருக்கும் என்று போடுவோம் அதே போல் இந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளை பார்ப்போம் துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளை பார்ப்போம் இந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளை நாங்கள் இந்த எக்ஸில் இருந்து எடுக்கிறோம் துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளை இடப்பேச்சி சார்பாக எடுக்கிறோம் இடப்பேச்சியை நேரம் குறித்து இரண்டு தரம் வகையிடைக்க எங்களுக்கு இந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் வரும் அந்த ஆர்முடுகள் திசையானது இடப்பேச்சி அ
இடப்பெயர்ச்சி அதிகரிக்கிற திசை பாருங்க இங்க ஒரு முனை இங்க ஒரு முனை இந்த திசையில இந்த முனையில இருந்து இடப்பெயர்ச்சி அதிகரிக்குது அப்ப இந்த ஆர்முடு கொண்ட திசை வந்து நிலைத்த புள்ளியில் இருந்து ரைட் இந்த திசையில இருக்கும் இந்த திசையில இருக்கும் அப்ப பார்த்த மட்டும் சொன்னால் துணிக்கை பி ஆனது ஓவிலிருந்து ஆரம்பித்து டி செகண்டில் இடப்பேச்சி எக்ஸ் ஆக உள்ள புள்ளி ஏ இல் இருப்பதை கருதுக்கு அப்ப நாங்க ஒரு துணிக்கையை வந்து கருதுறோம் எக்ஸ் இடப்பேச்சியாக இருக்கிற புள்ளியில கருதுறோம் அக்கணத்தில் அதன் வேகம் எப்படி எடுக்கலாம் அந்த வேகத்தை வந்து டீலையும் எக்ஸ் ஆர்பிலையும் எடுக்கலாம் எக்ஸ் டோட் ஒன்று சொல்லலாம் எக்ஸ் டோட் ஒன்று சொல்லலாம் அந்த கணத்தில் எக்ஸ் டப்பேஜியான கணத்தில் ஏ என்ற புள்ளியில் அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் வந்து எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த எக்ஸ் சார்பிலையும் டி சார்பிலையும் எடுக்கலாம் அந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் வந்து எக்ஸ் டபுள் டோட்டாக இருக்கும் அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன போட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் வேகத்தையும் இடப்பேச்சியையும் வேகத்தையும் ஆர்முடுகளையும் நாங்கள் எக்ஸ் கமட்டியில் கண்டிருக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் கமட்டியிலான சார்புகள் என்று சொல்லலாம் அப்போ வேகம் வந்து டிஎக்ஸ் பை டிடி இடப்பேச்சியை நேரம் குறித்த வகை இல்லாம் அப்போ டிஎக்ஸ் பை டிடியை வந்து நாங்கள் எப்படி எழுதி கொள்வோம் ஆர்முடுகள் வந்து டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் ஆர்முடுகள் வந்து டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் அவரை நாங்கள் எக்ஸ் டபுள் டோட் ரெண்டு எழுதலாம் எக்ஸ் டபுள் டோட் ரெண்டு எழுதலாம் இப்போ கவனிப்போம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் எளிமை சேக்க துணிக்கை ஒன்ற கருத போகிறோம் எளிமை சேக்க துணிக்கை ஒன்ற கருத போகிறோம் அந்த துணிக்கை என்ற இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான ஒரு தொடர்பை நாங்கள் பெற போகிறோம் அப்போ நாங்கள் எளிமை சேக்க துணிக்கையை கருதுகிறோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு துணிக்கை வந்து எளிமை சேக்கத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு துணிக்கை வந்து எளிமை சேக்கத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் ரெண்டு நிபந்தனை நாங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அவற்றை இடப்பேச்சி வந்து இடப்பேச்சியானது ஆர்முடுகளுக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்கும் இடப்பயிற்சி வந்து ஆர்முடலோட நேர்வீத சமனாக இருக்கும் ஆர்முடலுடைய திசை ஆர்முடுகளோட திசை வந்து நிலைத்த புள்ளியை நோக்கியதாக இருக்கும் அப்போ எளிமை சேக்க துணிக்கை வந்து ஆர்முடுகள் மையம் நோக்கியதாக இருக்க வேணும் ஆர்முடுகள் வந்து இடப்பயிற்சிக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்க வேணும் என்று வரைவிளக்கணம் சொல்லப்படுது அப்போ ஆர்முடுகளானது இடப்பயிற்சிக்கு நேர்வீத சமன் இடப்பயிற்சிக்கு நேர்வீத சமன் அப்போ ஆர்முடுகளை உருவாக்குறத யாரு விசை ஆர்முடுகளை உருவாக்குற விசை விசை விசையால் தான் ஆர்முடுகள் உருவாகப்படுது விசை கூடும் என்று சொன்னால் ஆர்முடுகள் அதிகரிக்கும் ஆகவே நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் என்று சொன்னால் இங்கே பார்க்குறோம் இந்த எளிமை சேக்க துணிக்கேன்ற வகையிட்டு சமன்பாடு எடுக்க போகிறோம் இந்த துணிக்கையில் தாக்குற விசை விசையை கவனிப்போம் விசை வந்து இடப்பயிற்சி கூட கூட விசையும் அதிகரிக்கும் இடப்பயிற்சியோட விசையும் கூடிக்கொண்டு போகும் அப்போ எஃப் நேர்வீத சமன் எக்ஸண்டு போடலாம் இந்த நேர்வீத சமனை நாங்கள் சமனாகிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் ஒரு மாறலியை பயன்படுத்தி எஃப் சமன் கே எக்ஸண்டு எடுக்கலாம் எஃப் சமன் கே எக்ஸண்டு எடுக்கலாம் அப்போ எளிமை சேக்க துணிக்கையில் தாக்குற விசையை நாங்கள் இப்படி கண்டுகொள்ளலாம் எளிமை சேக்க துணிக்கையில் தாக்குற விசையை நாங்கள் கே எக்ஸண்டு இடப்பயிற்சி சார்பில் கண்டுகொள்ளலாம் ஆனால் ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்று சொன் பார்த் இங்கே பார்க்குறோம் ஆர்முடுகள் அந்த துணிக்கையில் தாக்குற விசையானது மைய நோக்கி இருக்கும் ஏன் விசை மைய நோக்கி இருக்கும் என்று சொன்னால் எளிமை சேக்க துணிக்கிய கருதுறோம் எளிமை சேக்க துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் வந்து மைய நோக்கி இருக்க வேணும் அதான் வரை விளக்கணும் எளிமை சேக்க துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் வந்து மைய நோக்கி இருக்க வேணும் இப்போ ஆர்முடுகள் மைய நோக்கி இருக்க வேணும் என்று சொன்னால் ஆர்முடுகள் ஏற்படுத்தப்படுற விசை வந்து மைய நோக்கியதாக இருக்கும் மைய நோக்கியதாக இருக்கும் இந்த இதில் நாங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற எக்ஸ் டபுள் டோட்ன்றது எண்ணத்திலிருந்து குறிக்கிறோம் எக்ஸில் இருந்து குறிக்கிறோம் டி நேரத்தில் அடைந்த இடப்பேச்சியிலிருந்து எக்ஸ் டபுள் டோட்டை எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த எக்ஸ் டபுள் டோட்டை திசை வந்து இயக்க மையத்தில் இருந்து தான் குறிக்கப்படும் படும் இயக்க மையத்திலிருந்து தான் குறிக்கப்படும் இப்போ கவனிப்போம் அப்போ நாங்கள் அந்த துணிக்கையில் தாக்குற விசையை இப்படி நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளலாம் எக்ஸ் தூரத்தில் இருக்க அந்த துணிக்கையில் தாக்குற விசை வந்து கே எக்ஸ்ன்னு நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் துணிக்கை எம்மிற்கு ஆர்முடுகளின் திசையில் நாங்கள் எஃப் செமன் எம்ஏ பயன்படுத்த போகிறோம் ஆர்முடுகளின் திசையில் எஃப் செமன் எம்ஏ பயன்படுத்தினோம் சொன்னால் அந்த விசையை கவனிப்போம் இப்படி தான் அந்த துணிக்கை இருக்குது இது நிலைத்த புள்ளி எக்ஸ் தூரத்தில் அந்த துணிக்கை நாங்கள் கருதுகிறோம் எக்ஸ் தூரத்தில் கருதுகிறோம் அந்த துணிக்கைக்கு 
துணிக்கையில தாக்குற விசை எஃப் வந்து மைய நோக்கி இருக்கும் என்று குறிக்கிறோம் விசை எஃப் வந்து மைய நோக்கி இருக்கும் என்று குறிக்கிறோம் ஏனென்றால் இது எளிமைய சேகத்தில் இருக்கிறதால ஆர்முடுவல் மைய நோக்கி இருக்கும் ஆகவே அந்த ஆர்முடுவல் உருவாக்குற விசை வந்து மைய நோக்கி இருக்கும் இப்ப இதுல நாங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆர்முடுகள் எப்படி குறிச்சிருக்கிறோம் என்றா எக்ஸிட பேச்சியில இந்த துணிக்கிய கருதினதால எக்ஸிட பேச்சியில இந்த துணிக்கிய கருதினத்தால டி செவன் டி என்ற நேரத்துல ஆர்முடுகள் இந்த திசையில எக்ஸ் டபுள் டோட் என்று குறிச்சிருக்கிறோம் ஆர்முடுகள் இந்த திசையில எக்ஸ் டபுள் டோட் என்று குறிச்சிருக்கிறோம் அப்ப எக்ஸ் ஆர்பில குறிக்கிறதால அந்த திசையில எக்ஸ் டபுள் டோட் என்று சொல்றோம் எளிமை சேர்க்க வரைவிலக்கணத்தில இருந்து சொல்றோம் ஆர்முடுகள் மைய நோக்கி இருக்கணும் ஆகவே விசை வந்து மைய நோக்கியதாக நிலைத்த புள்ளி நோக்கியதாக இருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த துணிக்கைக்கு ஆர்முடுகளுடைய திசையில் அந்த எக்ஸ் டபுள் டோட் என்ற திசையில நாங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ போடுறோம் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த துணிக்கின்ற ஆர்முடுகள் எக்ஸ் டபுள் டோட் என்ற வடிவத்தில் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் டபுள் டோட் என்ற திசையில நாங்கள் எஃப் செவன் எம்ஏ பிரதிகிட்டம் சொன்னால் அப்ப எஃப் என்ன போட வேணும் எஃப் என்ன போட வேணும் அப்ப எக்ஸ் தூரத்தில் எக்ஸ் டப்பேச்சியான நிலையில துணிக்கையில தாக்குற விசை கே எக்ஸ் என்று பார்க்கிறோம் என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னால் ஆர்முடுகளுக்கும் எக்ஸ் டபுள் டோட்டுக்கும் எக்ஸுக்குமான தொடர்பு எடுக்க போறோம் இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பு எடுக்க போறோம் அப்ப இதுல இருந்து எக்ஸ் டபுள் டோட்ட நாங்கள் எழுவாய் மாற்றினோம் என்று சொன்னால் மைனஸ் கே ஓவர் எம் இன்டு எக்ஸ் என்று வரும் கே ஓவர் எம் என்ற இந்த கணியம் மாரலி இங்க கே வந்து மாரலி என்று சொல்லிருக்கு கே வந்து ஒரு மாரலி இங்க ஆட் பண்றோம் நாங்க எடுக்கிற கே வந்து நேரானது என்று சொல்லியிருக்கிறோம் நேரானது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அப்ப கே ஓவர் எம் என்ற அந்த விகிதம் அது ஒரு மாரலியாக இருக்கும் நேரானதாக இருக்கும் ஆகவே இது நேரானது என்றதையும் குறிக்க வேணும் மாரலி என்றதையும் குறிக்க வேணும் அப்ப மாரலிக்கு ஒரு குறியீட போடணும் ஒரு அடையாளத்தை போடணும் அப்ப நாங்கள் என்ன அடையாளத்தை போடுவோம் இந்த கே ஓவர் எம் என்ற மாரலிக்கு என்ன அடையாளத்தை போடுவோம் என்று சொன்னால் இந்த அடையாளத்தை போடுறோம் இது ஒரு குறியீடு அப்ப கே ஓவர் எம் என்றதுக்கு இந்த குறியீட போடுற அவ்வளவுதான் ஒமேகா என்ற ஒமேகா வர்க்கம் என்ற குறியீடு ரைட் இப்ப பார்ப்போம் அப்ப எங்கட சமன்பாடு என்ன வருது எக்ஸ் டபுள் டோட் சமன் மைனஸ் எக்ஸ் டபுள் டோட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்று வருது ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்று வருது இதான் எங்கட வகையீட்டு சமன்பாடு என்று சொல்றது அல்லது எளிமை செய்யக்கத்துக்கான சிறப்பு இயல்பு சமன்பாடு ஒரு துணி எளிமை செய்யக்கத்துக்கான சிறப்பு இயல்பு சமன்பாடு என்று சொல்லலாம் இங்க பாருங்க நாங்க கே ஓவர் எம்க்கு என்ன போட்டிருக்கிறோம் கே ஓவர் எம்க்கு என்ன போட்டிருக்கிறோம் ஒமேகா ஸ்கேட் போட்டிருக்கிறோம் ஏன் அதில் ஸ்கேட் போட போ போடப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் இது நேரண்டதை நாங்கள் சொல் சொல்லி இருக்கிறோம் அதில் ஆகவே இதில் இருந்து என்ன எடுக்கிறோம் என்றா அப்போ எளிமை சேக்க துணிக்கை ஒன்றுண்ட எளிமை சேக்க துணிக்கை ஒன்ற இயக்க சமன்பாடு அதாவது இடப்பயிற்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பு இந்த வடிவத்தில் வரும் என்று சொன்னால் அந்த துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த சிறப்பியல்வு சமன்பாட்டால் என்ன நன்மை இந்த கவனிப்போம் இந்த சிறப்பு எழு சமன்பாட்டில் என்ன நன்மை என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன பயன்படுத்தலாம் என்றால் ஒரு துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டால் ஒரு துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டால் அவற்றை இடப்பயிற்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பை நாங்கள் இப்படி எழுதி கொள்ளலாம் இடப்பயிற்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பை இப்படி எழுதி கொள்ளலாம் அதே போல ஒரு துணிக்கை வந்து எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கண்டு காட்ட வேணுமாக இருந்தால் ஒரு துணிக்கை வந்து எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கண்டு காட்ட வேணுமாக இருந்தால் அந்த துணிக்கேண்ட இடப்பயிற்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பு இந்த வடிவத்தில் எடுத்து கொடுத்தோம் சொன்னால் அந்த துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கு என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்ளலாம் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கு என்று சொல் கூறிக்கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த சமன்பாட்டினுடைய நன்மை வந்து ஒரு துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கு காட்டுறதுக்கு பயன்படும் அல்லது ஒரு துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கு என்று சொல்லப்பட்டால் இதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்ப எங்களுக்கு என்ன தேவை என்று சொன்னா எளிமை சேக்கம் பார்க்கிறோம் அப்போ எளிமை இயக்கம் என்றது என்னென்று நாங்கள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு குறித்த நிபந்தனையை கொண்டிருக்கிற அலைவி இயக்கங்கள் எளிமை இயக்கங்கள் என்ற மாதிரி நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ எளிமை இயக்கம் என்றது என்னென்று தொடர்பான எங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் இருக்குது இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பு பார்த்துக்கிறோம் எக்ஸ் டபுள்யூட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இது இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடுகளுக்குமான தொடர்பு அடுத்து நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் 
வேகத்துக்கும் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு பார்க்க போகிறோம் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்ததாக என்ன பார்ப்போம் என்றா இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் பார்ப்போம் இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பு இப்போ இந்த எளிமை சேர்க்கம் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்று இயக்க சமன்பாடுகள் நாங்கள் எடுத்து அது தொடர்பாக கணக்குகளை செய்ய போகிறோம் அப்போ நாங்கள் இப்போ எங்கே போக போகிறோம்னு சொன்னால் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான சமன்பாட்டுக்கு போக போகிறோம் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான சமன்பாட்டை போக போகிறோம் பார்ப்போம் அப்ப எளிமை சேர்க்கத்தில் உள்ள துணிக்கேந்த வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு என்ன மாதிரி வரும் என்று பார்ப்போம் இப்ப கவனிங்க இப்ப வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு வந்து இந்த வடிவத்தில் நாங்கள் எடுக்க போறோம் இந்த வடிவத்தில் நாங்கள் எடுக்க போறோம் அப்ப என்னென்ன வரப்போகுதுன்ற விடயத்தை நாங்கள் ஒருக்கா அவதானிப்போம் இந்த தொடர்பு என்னென்ன வரப்போகுதுன்ற விடயத்தை நாங்கள் அவதானிப்போம் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் எளிமை சேர்க்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கு உண்ட கருத போறோம் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கு உண்ட கருத போகிறோம் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கு உண்ட கருத போகிறோம் அப்போ நிலைத்த புள்ளி ஓவில் இருந்து எக்ஸ் இடப்பேச்சியான நிலையில் ஏ என்ற புள்ளியில் அந்த துணிக்கே இருக்கு ரைட் டி செமன் நோட்டில் இந்த டி செமன் நோட்டில் ஓ என்ற புள்ளியில் பார்க்குறோம் டி செமன் டி என்ற நேரத்தில் அவர் ஏ என்ற புள்ளிக்கு போகிறார் எக்ஸ் இடப்பேச்சி அடைகிறார் டி செமன் டி நேரத்தில் எக்ஸ் இடப்பேச்சி அடைகிறார் ஆகவே இந்த துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகள் எப்படி இருக்கும் இந்த துணிக்கை வந்து இந்த துணிக்கின் ஆர்முடுகள் வந்து இந்த திசையில் இருக்கும் அது எங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் டபுள் டோட் போடலாம் இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறது எளிமை சேக்க துணிக்கை எளிமை சேக்க துணிக்கை ஆகவே இந்த எளிமை சேக்க துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளுக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு நாங்கள் நேர் எழுதி கொள்ளலாம் எளிமை சேக்க துணிக்கேண்ட ஆர்முடுகளுக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் எக்ஸ் டபுள் டோட் செமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் வரும் ஆறு முடிவுகளுக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு எக்ஸ் டபுள் டோட் செமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் வரும் இப்போ எங்களுக்கு தேவையானது என்ன எக்ஸ் டோட்டுக்கும் எக்ஸுக்குமான தொடர்பு தான் வேணும் எக்ஸ் டோட்டுக்கும் எக்ஸுக்குமான தொடர்பு அப்போ இந்த சமன்பாட்டில் நாங்கள் எக்ஸ் டோட்டையும் எக்ஸையும் உருவாக்க போகிறோம் எக்ஸ் டோட்டையும் எக்ஸையும் உருவாக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸ் டபுள் டோட்டை நாங்கள் எப்படி எழுதி கொள்ளலாம் எக்ஸ் டபுள் டோட்டை நாங்கள் எப்படி எழுதி கொள்ளலாம் என்றால் டிஎக்ஸ் டோட் பை டிடி என்று எழுதலாம் டிஎக்ஸ் டோட் பை டிடி என்று எழுதலாம் டிஎக்ஸ் டோட் பை டிடி அப்போ எங்களுக்கு தேவையானது எக்ஸ் டோட்டும் எக்ஸும் ஆகவே இந்த எக்ஸ் டபுள் டோட்டை நாங்கள் எப்படி எழுதுகிறோம் டிஎக்ஸ் டோட் பை டிடி என்று எழுதுகிறோம் டிஎக்ஸ் டோட் பை டிடி சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் இருக்கு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் இருக்கு இப்போ எங்களுக்கு இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு வேணும் நேரம் இதில் சம்மந்தப்பட தேவையில்லை ஆகவே நாங்கள் இதில் ஒரு மாற்றம் ஒன்று செய்யலாம் எப்படி என்றால் செயின் ரூலால் சங்கிலி விதியால் நாங்கள் வகையில் ப படித்த சங்கிலி விதியால் இவரை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் டிஎக்ஸ் டோட் டிஎக்ஸ் டோட் பை டிஎக்ஸ் இன்டூ dx by dt என்று போடலாம் dx by dt என்று போடலாம் அப்போ dx டோட் பை டிடி என்றதை நாங்கள் சங்கிலி விதியால் இப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் சிங்கால் என்ன வரப்போகுது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்று வரும் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்று வரும் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னா டிஎக்ஸ் டோட் பை டிஎக்ஸ் பை டிடி என்றதுக்கு பதிலாக நாங்கள் எக்ஸ் டோட் என்று போடலாம் எக்ஸ் டோட் என்று போடலாம் ஆகவே இந்த சமன்பாடங்களுக்கு எப்படி வரும் இந்த சமன்பாடங்களுக்கு எப்படி வரும் என்று சொன்னால் x டோட் இன்டு எக்ஸ் டோட் இன்டு டிஎக்ஸ் டோட் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எங்களை மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் டோட்டை எக்ஸ் டோட்டோட வச்சு கொள்ளுவோம் எக்ஸை எக்ஸோட கொண்டு போவோம் அப்போ எக்ஸ் டோட் இன்டு டிஎக்ஸ் எக்ஸ் டோட் இன்டு டிஎக்ஸ் டோட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் இன்டு எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் என்று வரும் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் என்று வரும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இடப்பேச்சிக்கு வலிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்கும் இடையிலான தொடர்பு வலிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பை நாங்கள் 
வேகத்துக்கும் இடப்பேசிக்குமான தொடர்பாக மாத்திரம் அப்போ இதிலிருந்து எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னால் வேகமும் இடப்பேசியும் வேணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நாங்கள் தொகையிட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கம் நாங்கள் தொகையிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னால் எக்ஸ் கேட் எக்ஸ் டோட் ஸ்கேட் பை டூ ஈக்குவல் டு இந்த மார்லிய வழியால் எடுத்துக்கொண்டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் இன்டு எக்ஸை தொகையிட்டோம்னு சொன்னால் எக்ஸ் கேட் பை டூ எக்ஸ் கேட் பை டூ இங்கே நாங்கள் ஒரு தொகையிட்டு மாறலி ஒன்று போட வேணும் தொகையிட்டு மாறலி அப்போ தொகையிட்டில் நாங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளுவோம் தொகையிட்டு மாறலி சி தொகையிட்டு மாறலி சியை நாங்கள் போடுவோம் அப்போ இந்த விடயத்தொருக்கா அவதானிச்சம் என்று சொன்னால் அப்போ எளிமை சேக்க இயக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கேந்த இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் பார்க்குறோம் இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் நாங்கள் என்னென்று இவரை நிறுவி எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் இடப்பேச்சிக்கும் இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பில் இருந்து எடுக்கிறோம் பாருங்க துணிக்கை பி ஆனது ஓவில் இருந்து ஆரம்பித்து நே நேரம் டி செமன் டி செக் டி செகண்டில் ஓவில் இருந்து ஆரம்பித்து டி செமன் நோட் ஓவில் இருந்து ஆரம்பித்து டி செகண்டில் இடப்பேச்சி எக்ஸ் அடையுது அப்போ எக்ஸாக இடப்பேச்சி எக்ஸாக இருக்கிற புள்ளி ஏயில் அந்த துணிக்கையை நாங்கள் கருதினோம் என்று சொன்னால் எந்த எப்படியான துணிக்கையை கருதுகிறோம் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கையை கருதுகிறோம் எளிமை சேக்க துணிக்கையை கருதுகிறோம் ஆகவே துணிக்கை எளிமை சேக்கத்தில் இருக்குது எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கையை கருதுறதால அவற்றை இடப்பேச்சி மற்றும் ஆர்முடலுக்கு இடையிலான தொடர்பை நாங்கள் நேர எழுதி கொள்ளலாம் இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பை நாங்கள் நேர எழுதி கொள்ளலாம் அப்போ எக்ஸ் டபுள் செமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் வரும் ஏனென்ற நாங்கள் கருதுகிற வந்து எளிமை சேக்கத்தில் இருக்க துணிக்கை அப்போ எங்களுக்கு என்ன வேணும் என்று சொன்னால் எக்ஸ் டொட்டுக்கும் எக்ஸுக்குமான தொடர்பு வேணும் ஆகவே இந்த எக்ஸ் டபுள்டை இந்த மாதிரி நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் அப்போ எக்ஸ் டபுள்டை எக்ஸ் எக்ஸ் டொட்டோவ டி எக்ஸ் டொட்டோவ டிடி எக்ஸ் டபுள்டை டி எக்ஸ் ஓவ டிடி என்ற வடிவத்தில் எழுதுகிறோம் சங்கிலி விதியை பயன்படுத்தி நாங்கள் இந்த டி எக்ஸ் ஓவ டிடி இந்த டீயை இல்லாமல் பண்ணுறோம் டி எக்ஸ் ஓவ டி எக்ஸ் டொட்டோவ டி எக்ஸ் இன்டூ டி எக்ஸ் ஓவ டிடி என்று போடலாம் ஆகவே டி எக்ஸ் ஓவ டிடி என்றது எக்ஸ் டொட் ரெண்டு வரும் இவர் வந்து எங்கட எக்ஸ் டொட் அண்ட் மேரி வரும் எக்ஸ் டொட் அண்ட் மேரி வரும் ஆகவே நாங்கள் டி எக்ஸ் டொட் பை டி எக்ஸ் என்றது இன்டூ டி எக்ஸ் என்று எழுதலாம் எங்களுக்கு தேவையானது இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு அப்போ நாங்கள் எக்ஸ் டொட்ட எக்ஸ் எக்ஸ் டொட்டோட வைக்கிறோம் டி எக்ஸை மெட்ட சைட்டு கொண்டு போகிறோம் இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்டா ரெண்டு பக்கம் எக்ஸ் குறி தொகையிட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கம் எக்ஸ் குறி தொகையிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸ் டொட் என்ன மாதிரி வெறும் எக்ஸ் டொட் ஸ்கேட் பை டூ எங்களை மார்லிய வழியால் வச்சுக்கொண்டு எக்ஸுன்ற தொகையிடு வந்து எக்ஸ் கேட் பை டூ ஒன்று வரும் எக்ஸ் கேட் பை டூ ஒன்று வரும் அப்போ எக்ஸ் டொட்டுக்கு நாங்கள் என்ன போட்டுக்கொள்ளலாம்டா வி என்று வேணுமெண்டா போடலாம் எக்ஸ் டொட்டுக்கு வந்து வி என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்போ இங்கே சி என்றது வந்து தொகையிட்டு மார்லி தொகையிட்டு மார்லி அப்போ எக்ஸுக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் டொட்டுக்கும் அதாவது இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு நாங்கள் காண வேணும் அதில் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் சி தொகையிட்டு மார்லி இப்போ தொகையிட்டு மார்லி ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ தொகையிட்டு மார்லியை கண்டம்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இப்போ தொகையிட்டு மார்லியை கண்டம் என்று சொன்னால் இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போ கவனிச்சம் என்று சொன்னால் துணிக்கேண்ட உயர் இடப்பேச்சி வந்து ஏ என்று எடுக்கிறோம் அப்போ துணிக்கேண்ட உயர் இடப்பேச்சி வந்து ஏ என்று எடுத்து இந்த கணக்கு செய்வோம் துணிக்கேண்ட உயர் இடப்பேச்சி வந்து எங்களுக்கு தெரியாது அவர் ஏ என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கே உயர் இடப்பேச்சி வந்து ஏ என்று எடுப்போம் அதுயர் இடப்பேச்சியில் துணிக்கேண்ட வேகம் அப்படியா இருக்குமெண்டா பூச்சியம் அதுயர் இடப்பேச்சியில் துணிக்கேண்ட வேகம் இங்கே பார்த்தோம்டா இது இயக்க மையம் இந்த துணிக்கை ஏக்கும் ஏ டேஸுக்கு முடியல இயங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த துணிக்கை ஏக்கும் ஏ டேஸுக்கு முடியல இயங்கி கொண்டிருக்கும் இந்த இடம் தான் அதுயர் இடப்பேச்சியான இடம் அதுயர் இடப்பேச்சியான இடம் அப்போ அதுயர் இடப்பேச்சியை நாங்கள் ஏ என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அதுயர் இடப்பேச்சி நாங்கள் ஏ என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வேகம் பூச்சியம் வேகம் பூச்சியமாக இருக்கும் அதுயர் இடப்பேச்சியில் வந்து அந்த துணிக்கேண்ட வேகம் வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் ஆகவே அதுயர் இடப்பேச்சி எக்ஸமன் ஏ ஆகும் பொழுது எக்ஸமன் ஏ ஆகும் பொழுது வி வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் எக்ஸமன் ஏ ஆகும் பொழுது வி வந்து பூச்சியமாக இருக்கும் அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் எடுத்த சமன்பாட்டில் எக்ஸமன் ஏ ஆகிக்க வி வந்து பூச்சியம் என்றதை பிரதியிட்டம் என்றால் எங்களுக
இந்த இடப்பயிற்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த சீய கண்டு ஏற்கனவே நாங்கள் எடுத்த தொகையிட்டு சமன்பாடில் போட்டோம்டா இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்புங்களுக்கு இப்படி வரும் இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு இப்படி வரும் வி தேவையாக இருந்தால் வேகம் தேவையாக இருந்தால் வேகம் அப்படி வரும் ரெண்டு பக்கம் வர்க்க மூலம் எடுப்பம் சகவோ சய ஒமேகா இன்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் என்று வரும் ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் என்று வரும் அப்போ இடப்பேச்சியை நாங்கள் நேரத்தின் சார்பில் படப்போ வரப்போகிறோம் இடப்பேச்சி எக்ஸுக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் இங்கே கவனிப்போம் எளிமை சேக துணி கொண்ட கருத போகிறோம் அது டீசமன் நோடில் ஓண்ட புள்ளியில் இருக்குது டீசமன் நோடில் ஓண்ட புள்ளியில் இருக்குது டீசமன் டி என்ற நேரத்தில் ஏ என்ற புள்ளிக்கு வருது எக்ஸ் இடப்பேச்சி டீசமன் டி என்ற நேரத்தில் எக்ஸ் இடப்பேச்சி ஆகுது டீசமன் டி என்ற நேரத்தில் எக்ஸ் இடப்பேச்சி அடைந்து ஏ என்ற புள்ளிக்கு வருது ரைட் இப்போ பார்த்தமென்றால் நாங்கள் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கே தான் கருதுகிறோம் எளிமை சேக்க துணி இயக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கே தான் கருதுகிறோம் அப்போ துணிக்கே எளிமை சேக்கத்தில் இருக்குன்னு சொன்னால் இவற்றை இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பு எங்களுக்கு தெரியும் இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பு எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் அப்போ இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பு வந்து என்ன வருது எக்ஸ் டபுள் எட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்று வருது இடப்பேச்சிக்கு மார்முடலுக்குமான தொடர்பு எக்ஸ் டபுள் எட் செமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்று வருது இதிலிருந்து நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு நாங்கள் ஏற்கனவே கண்டிருக்கிறோம் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு ஏற்கனவே கண்டிருக்கிறோம் ஆகவே அந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்கிற துணிக்கேந்த வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸ் டோட்டை நாங்கள் எப்படி போடலாம் எக்ஸ் டோட்டுக்கு பதிலாக டிஎக்ஸ் பை டிடி என்று போடலாம் டிஎக்ஸ் பை டிடி என்று போடலாம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இங்காளி பக்கம் நேர்கணியத்தை கருதுறதால் இந்த பக்கத்துலேயும் நேர்கணியத்தை கருதுகிறோம் ரைட் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் எக்ஸை எக்ஸோட சேர்க்க போகிறோம் இதில் எக்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கத்தில் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த கணியத்தை கீழே கொண்டு போகிறோம் ஆகவே டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஏஸ்கேர் மைனஸ் எக்ஸ் கேர் என்று வரும் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஏஸ்கேர் மைனஸ் எக்ஸ் கேர் என்று வரும் அங்கே ஒமேகா இருக்கும் ஒமேகா இன்டு டி இந்த டீயை நாங்கள் குறுக்க கொண்டு போக போகிறோம் ஒமேகா இன்டு டி என்று வரும் இப்போ ரெண்டு பக்கம் நாங்கள் தொகையிட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த வடிவத்தினுடைய தொகையீடு இது என்ன வடிவம் என்று சொன்னால் ஒன் ஓவர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் ஒன் ஓவர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் இவருடைய தொகையீடு வந்து சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஏ என்று வரும் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஏ ஒமேகான்றது மாறிலி ஒமேகாவை வழியால் வச்சுக்கொண்டு டீயை தொகையிட்டோம் என்றால் டி அப்போ ஒமேகா விண்டு டி ப்ளஸ் ஒரு கன்ஸ்டன்ட் வரும் ப்ளஸ் ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மாறிலி வரப்போகுது ப்ளஸ் ஒரு மாறிலி வரப்போகுது இங்கே பார்த்தோம் என்றால் சைன் இன்வர்ஸ் சம்திங்கன்றது ஒரு கோணம் ரைட் இதில் சைன் இன்வர்ஸில் இருக்குது ஆகவே இது ஒரு கோணத்தை குறிக்கும் ஆகவே நாங்கள் இந்த மாறலிக்கு பதிலாக ஒரு கோணத்து கோணத்தினுடைய குறியீட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் கோணத்தினுடைய குறியீட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆகவே இதிலிருந்து நாங்கள் என்ன எடுப்போம்னு சொன்னால் இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பு இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பு எக்ஸமன் ஏ சைன் ஒமே காட்டி என்று வரும் எக்ஸமன் ஏ சைன் ஒமே காட்டி என்று வரும் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் எளிமை சேக்கத்தில் இருக்க துணிக்கே இந்த இயக்க சமன்பாடுகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பு எடுத்திருக்கிறோம் எக்ஸ் டபுள் டோட் செமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இது இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முடலுக்குமான தொடர்பாக இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாவது நாங்கள் வேகத்துக்கும் இடப்பேச்சிக்குமான தொடர்பு எடுத்திருக்கிறோம் வேகம் எக்ஸ் டோட் என்று போடலாம் எக்ஸ் டோட் வர்க்கம் எப்படி வரப்போகுது ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் என்று வரும் ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் என்று வரும் அப்போ முதலாவது வந்து இடப்பயிற்சிக்கு மாறுமுடலுக்குமான தொடர்பு ரெண்டாவது வந்து இடப்பயிற்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறது வந்து இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பு அப்போ இடப்பயிற்சிக்கு நேரத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம்னு சொன்னால் ஒரு மாறலியில் வச்சுக்கொள்கிறோம் மாறலியில் வச்சுக்கொள்கிறோம் ரைட் ஏனென்று சொன்னால் அப்போ துணிக்கேண்ட இடப்பயிற்சி எப்பவும் இயக்க மையத்திலிருந்து தான் அளக்க வேணும் துணிக
அல்லது கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் இதை பார்க்க போகிறோம் கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் அப்போ கனநிலை ஓய்வு தானங்களில் இருந்து மலக்கப்படலாம் இந்த இடத்துல இருந்து மலக்கப்படலாம் அல்லது இது கொத்த மெட்ட பக்கத்தில் இருந்து கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் இருந்து மலக்கப்படலாம் ஆகவே நாங்கள் இந்த மார்லி இதில் காண்றது எங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் ஆகவே இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்குமான சமன்பாடு ஆக நாங்கள் எக்ஸமன் ஏ சைன் ஒமேகா டி எக்ஸமன் ஏ சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் அல்ஃபா என்ற மாதிரி வச்சுக்கொள்வோம் அல்ஃபாண்ட மாதிரி வச்சுக்கொள்வோம் ரைட் ஆகவே எங்கள்ட கணக்கு கேட்ட மாதிரி நேரத்தை பொறுத்து இந்த சமன்பாட்டில் நாங்கள் மார்லியில் கண்டுகொள்ளலாம் ரைட் இப்போ பார்ப்போம் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேனுண்ட இயக்க சமன்பாடுகள் பார்த்துருக்குறோம் எக்ஸுக்கும் எக்ஸ் டபுளோட்டுக்குமான தொடர்பு எக்ஸ் டபுளோட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் இது இடப்பேச்சிக்கும் ஆர்முலுக்குமான தொடர்பு அதே மாதிரி இடப்பேச்சிக்கும் வேகத்துக்குமான தொடர்பு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் டாட் ஸ்கேட் சமன் ஒமேகா ஸ்கேட் இன்டு ஏ ஸ்கேட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கேட் என்று வரும் அடுத்தது இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான தொடர்பு வந்து எங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொன்னால் எக்ஸ் சமன் ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் அல்ஃபா ஆண்டு வந்திருக்கு ப்ளஸ் அல்ஃபா ஆண்டு வந்திருக்கு அப்போ நேரம் இந்த இடத்துலேருந்து அளக்கிறமோ அதை பொறுத்து இந்த சமன்பாடு எங்களுக்கு மாறும் ஆகவே நாங்கள் எக்ஸுக்கு பயன்படுத்தப்படுற சமன்பாடாக இப்படி ஒரு சமன்பாடை பாவிக்கிறோம் அதை என்ன மாதிரி எடுக்கிறேன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ எப்படி வரும் ஏ கொசோமேகா டி ப்ளஸ் பி சைனோமேகா டி என்று வரும் சைனோமேகா டி என்று வரும் அப்போ இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்கு முடிய சமன்பாடாக இந்த சமன்பாடிலிருந்து இப்படி ஒரு சமன்பாடாக சமன்பாடை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் அப்போ குறித்த ஒரு எளிமை இயக்கமாக இருந்தால் அது குறி இந்த சமன்பாடில் இருக்கிற மார்லிகள் என்ன இது எக்ஸுக்கும் டீக்குமான தொடர்பு எக்ஸுக்கும் டீக்குமான தொடர்பு அப்போ இங்கே மார்லிகள் ஒமேகா ஒரு மார்லி ஏ என்றது ஒரு மார்லி பி என்ற ஒரு மார்லி அப்போ இந்த மூன்று மார்லிகளை நாங்கள் கண்டு குறித்த இயக்கத்துக்கான இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் எளிமை இசைக்க துணிக்கு கொண்ட கருதுறம் அந்த துணிக்கேண்ட வீச்சம் அலைவு காலம் வீச்சம் அலைவு காலம் என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்த்துட்டு மேலதிக விடயத்துக்கு போவோம் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் அலைவு காலம் ரைட் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு எளிமை சேர்க்க துணிக்கைய கருதுறம் இது இயக்க மையமாக இருக்கும் இயக்க மையமாக இருக்கும் அந்த துணிக்கையானது ஏகம ஏடேஸ் என்ற ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில இயங்கி கொண்டிருக்கு என்று வைப்போம் ஏகம ஏடேஸ் என்ற ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில இயங்கி கொண்டிருக்குன்னு வைப்போம் இது நிலைத்த புள்ளி இவரை சொல்கிறது எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட இயக்க மையம் இயக்க மையம் இயக்க மையம் ரைட் அப்போ ஏகம ஏடேஸ் என்றது வந்து கனநிலை ஓய்வுத்தானங்கள் அப்போ இந்த துணிக்கு என்ன செய்யும் ஓவிலிருந்து ஏ வரை இயங்கி ஏயிலிருந்து திருப்பி ஓவுக்கு வந்து ஓவிலிருந்து ஏ டேஸுக்கு வந்து திருப்பி ஏ டேஸிலிருந்து ஓ வரை இயங்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ இயக்க மையத்தில் வந்து இயக்க மையத்தில் வேகம் இடப்பேச்சு வேகமும் ஆர்முடலும் அப்படி இருக்கும் கனநிலை ஓய்வுத்தானங்களில் வேகமும் ஆர்முடலும் அப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ வீச்சம்ன்றது என்னென்னு சொன்னால் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம்ன்றது என்னென்னு சொன்னால் இயக்க மையத்துக்கும் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் என்றது என்னென்னு சொன்னால் இயக்க மையத்துக்கும் வேகம் பூச்சியமாகிற புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரம் அப்போ எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் என்றது என்ன சொல்கிறாங்களன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லப்படுது இயக்க மையம் ஓ இங்கே வந்து கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் ஏ ஏ டேஸ் இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் இடையில தான் துணிக்க இயங்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ வீச்சம் என்றது என்னென்னு சொன்னால் இயக்க மையத்துக்கும் இயக்க மையத்துக்கும் வேகம் பூச்சியமாகிற புள்ளி அப்போ வேகம் வந்து இந்த இடத்துல பூச்சியமாகும் கனநிலை ஓய்வுத்தானங்கள் ஏக்க மையடேஸ் வந்து கனநிலை ஓய்வுத்தானம் என்று சொல்லப்படுது அப்போ இயக்க மையத்திலிருந்து வேக இயக்க மையத்துக்கும் வேகம் பூச்சியமாகிற இடத்துக்குமான தூரம் தான் வீச்சம் அப்போ வீச்சத்தை நாங்கள் சிமோலே என்று குறிச்சம் என்று சொன்னால் இவர் வீச்சமாக இருப்பார் அல்லது இது இயக்க மையம் இது வேகம் பூச்சியமாகிற புள்ளி வேகம் பூச்சியமாகிற புள்ளி அப்போ இவர் ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலான தூரம் வந்து எங்களுக்கு வீச்சமாக இருக்கலாம் அப்போ இவரை நாங்களே என்று குறிக்கலாம் அப்போ எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் என்ன என்று சொல்லப்படுது என்று சொன்னால் இயக்க மையத்துக்கும் வேகம் பூச்சியமாகிற புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரம் வந்து வீச்சமாக இருக்கும் அலைவு காலத்துக்கு வருவோம் அலைவு காலம்ன்றது என்ன அலைவு காலம்ன்றது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ 
இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஊசல் என்ற அலைவு காலத்தை பார்ப்போம் ஊசல் என்ற அலைவு காலத்தை பார்ப்போம் ரைட் ஒரு துணிக்கு ஒன்று இப்படி அலைஞ்சு கொண்டு இருக்கு அப்போ அலைவு காலம் என்றால் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல ஆரம்பித்தோம் இந்த இடத்துல ஆரம்பிப்போம் ஓ என்ற புள்ளி இந்த இந்த புள்ளிய ஏ என்ற எடுப்போம் இந்த புள்ளிய ஏ டேஸ் என்று எடுப்போம் ஏ டேஸ் என்று எடுப்போம் இப்போ அலைவு காலம் என்றால் என்ன வரை விளக்கணும் என்று சொன்னால் ஒரு பூரண அலைவை ஆற்றத்துக்கு எடுக்கிற நேரம் உதாரணமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓவில் இருக்கிற துணிக்கை ஏ டேஸுக்கு போய் ஏ டேஸ்லேருந்து ஓவுக்கு வந்து திருப்பி ஏக்கு பந்து ஏயிலேருந்து ஓவுக்கு போகிறது தான் அலைவு காலம் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த இந்த புள்ளியை எடுத்தமென்றால் துணிக்கை இப்படி செல்லுது இதிலேருந்து பயணம் செய்து திருப்பி வரும் திருப்பி வரும் வேறக்கு என்ன திசையில் வரும் இந்த திசையில் வரும் ரைட் இந்த திசையில் போன துணிக்கை இங்கே சென்று திருப்பி எப் எப்போ அந்த புள்ளியை அதே திசையில் கடக்குமோ அது வரையான கால பகுதியை தான் நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் என்று சொன்னால் அலைவு காலம் என்று சொல்கிறோம் அலைவு காலம் என்று சொல்கிறோம் அலைவு காலம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ துணிக்கை இந்த அலைவு காலம் என்றது என்னென்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எளிமை சேக்க துணிக்கு ஒன்றை ஒன்று எளிமை சேக்க துணிக்கு ஒன்று குறித்த புள்ளி ஒன்றை குறித்த புள்ளி யாதாயினும் ஒரு புள்ளி எடுக்கலாம் நாங்கள் இயக்க மையத்தில் பார்க்க வேணும் அல்லது கடன்லை ஓய்வுத்தானங்களில் பார்க்கணும் என்று இல்லை துணி எளிமை சேக்க துணிக்கு ஒன்று குறித்த புள்ளி ஒன்றை குறித்த திசையில் கடக்கும் கணத்திலிருந்து குறித்த திசையில் கடக்கிற கணத்திலிருந்து அப்புள்ளியை மீண்டும் அதே திசையில் மீண்டும் அதே திசையில் கடக்கும் வரையான கால பகுதியை வந்து நாங்கள் அலைவு காலம் என்று சொல்லலாம் அலைவு காலம் என்று சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த அலைவு காலத்தை எப்படி காணுறது எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சத்தை என்னென்று காண்றது என்று பார்க்க போகிறோம் ரைட் அப்போ துணிக்கேண்ட வீச்சத்தை எப்படி காண்றது அலைவு காலத்தை என்ன மாதிரி காண்றது என்று பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ கவனிச்சம் என்று சொன்னால் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் ரைட் வீச்சம் என்றது சொன்னால் இது இயக்க மையம் ஓவன் எடுப்போம் இயக்க மையம் ஓவன் எடுப்போம் இது ஏ இது ஏ டேஸ் ஏக்கம ஏ டேஸ் இந்த புள்ளிக்குள்ள இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் துணிக்கை அசைஞ்சு கொண்டு இருக்கும் அப்போ வீச்சம் வீச்சத்தை நாங்கள் காண வேணும் அதாவது இந்த தூரத்தை நாங்கள் காண வேணும் இந்த தூரத்தை நாங்கள் காண வேணும் அப்போ வீச்சத்தை என்ன மாதிரி காண போகிறோம் என்று சொன்னால் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் ஆகவே அந்த எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட இடப்பேச்சிக்கு மார்முடலுக்குமான தொடர்பு இந்த முறையில் நாங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த வகையீட்டு சமன்பாட்டினுடைய இந்த வகையீட்டு சமன்பாட்டினுடைய தீர்வு எக்ஸ் டபுள்யூட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் என்ற வகையீட்டு சமன்பாட்டில் இருந்து எக்ஸுக்கான தொடர்பு நாங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் ரைட் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் டபுள்யூட் சமன் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கேர் என்னும் சமன்பாட்டின தீர்வை வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் ஆகவே எக்ஸ் சமன் எக்ஸுக்கும் டிக்குமான தொடர்பிலிருந்து இந்த சமன்பாடுகளுக்கு கிடைக்கும் எக்ஸுக்கும் டிக்குமான தொடர்பிலிருந்து இந்த சமன்பாடு கிடைக்கும் இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏ சைன் ஏ சக பி என்ற மாதிரி இருக்குது ஏ சைன் ஏ சக பி என்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி என்ற விரிவை போட்டோம்னு சொன்னால் சைன் ஏ கொஸ் பி சைன் ஏ கொஸ் பி ப்ளஸ் கொஸ்ஸே சைன் பி என்று வரும் அப்போ இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பை நாங்கள் இப்படி எழுதி கொள்ளலாம் அதிலிருந்து இந்த தொடர்பில் இருக்கிற மாறிலிகளை கருதினம் என்றா மாறிலிகளை கருதினம் என்றா கொசல்ஃபா ஒரு மாறிலி ஏ ஒரு மாறிலி அப்போ ஏஏயும் கொசல்ஃபாவையும் ஒன்று சேர்த்து எழுதுவோம் இவ ரெண்டு பேரும் மாறிலி இங்கே டி வந்து மாறி அதே மாதிரி இங்கே சைனல்ஃபாவும் இந்த ஏயும் மாறிலியாக இருக்கும் நாங்கள் இதை பிரேக் அவுட் ஆகிக்கிறோம் ஏயும் மாறிலியாக இருக்கும் இந்த மாறிலிக்கு ஒரு குறியீடு ஏ சைன் அல்ஃபான்றது மாறிலி ஏ சைன் அல்ஃபான்றது ஒரு மாறிலி அவரை நாங்கள் ஏ என்று போடுவோம் ஏ கொசல்ஃபான்றது மாறிலி இங்கே மாறிகள் இல்லை ஏ கொசல்ஃபான்றது மாறிலி ரைட் அப்போ ஏ சைன் அல்ஃபாவை ஏ என்று போடுறோம் ஏ கொசல்ஃபாவை பி என்று போடுறோம் ஆகவே இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான சமன்பாடு நாங்கள் இப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான சமன்பாடு நாங்கள் இப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன் இந்த வடிவத்தில் நாங்கள் வச்சுக்கொள்கிறோம் என்றால் நேரமானது இயக்க மையத்திலிருந்து வளர்க்கப்படலாம் அல்லது கடன்லை ஓய்வுத்தானங்களிலையும் இருந்து வளர்க்கப்படலாம் அப்போ இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான தொடர்பு எங்களுக்கு தேவை என்று சொன்னால் குறித்த ஒரு எளிமை இயக்கத்தில் குறித்த ஒரு எளிமை இயக்கத்தில் இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான தொடர்பு எங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இதில் சம்மந்தப்படுற மாறிலிகள் அப்போ ஒமேகான்றது ஒரு மாறிலி 
ஒமேகான்றது ஒரு மாறிலி ஏ என்றது ஒரு மாறிலி பி என்றது ஒரு மாறிலி அப்ப குறித்த ஒரு எளிமேசி இயக்கத்துக்கு உரிய இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான சமன்பாடு வந்து சமன்பாட்டு சமன்பாட்டில் எங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும் என்றால் இந்த மாறலிகள் தேவைப்படும் அப்போ குறித்த ஒரு இயக்கத்தில் இடப்பயிற்சிக்கு நேரத்துக்குமான தொடர்பு நாங்கள் பயன்படு பயன்படுத்த போகிறோம் என்றால் தொடர்பை நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த அந்த இயக்கத்துக்குரிய மாறலிகளை நாங்கள் காண வேண்டி இருக்கும் மாறலிகளை நாங்கள் காண வேண்டி இருக்கும் ரைட் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அப்போ எளிமை சேர்க்க இருக்கிற துணிக்கையினுடைய இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான சமன்பாட்டை கருதுறோம் இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான சமன்பாடை கருதுறோம் அப்ப வீச்சம் என்றது என்ன வீச்சம் என்றது என்னன்னு சொன்னால் வீச்சம் என்றது என்னன்னு சொன்னால் கனநிலை ஓய்வு தானத்துக்கும் இயக்க மையத்திலிருந்து கனநிலை ஓய்வு தானத்துக்கு இடையிலான தூரம் தான் வீச்சம் அப்ப வீச்சத்தை நாங்கள் காண வேண்டுமாக இருந்தால் வீச்சம் என்றது என்ன எக்ஸினுடைய மேக்சிமம் எக்ஸினுடைய மேக்சிமம் எக்ஸ் உயர்வு தான் வீச்சமாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் வந்து இயக்க மையத்திலிருந்து அளக்கிறோம் அப்போ எக்ஸின்ற உயர்வு தான் எங்களுக்கு வீச்சமாக இருக்கும் அப்போ வீச்சத்தை காண வா காண வேணுமாக இருந்தால் இந்த எக்ஸினுடைய உயர்வை காண வேணும் எக்ஸினுடைய உயர்வை காண வேணும் அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன தொ என்ன எப்படி தொடர்பட்டிருக்குது ஏ கொசோமே காட்டி ப்ளஸ் பி சைனோமே காட்டின்னு தொடர்பட்டிருக்குது எக்ஸ் வந்து ஏ கொசோமே காட்டி ப்ளஸ் பி சைனோமே காட்டின்னு தொடர்பட்டிருக்குது ஆகவே இதில் இருந்து நாங்கள் என்னத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் இந்த எக்ஸிண்ட மேக்சிமம் எடுக்க வேணும் எக்ஸிண்ட மேக்சிமம் எடுக்க வேணும் அப்போ எக்ஸ் வந்து என்னத்தில் தங்கியிருக்கு இவர் மாறலி இவர் மாறலி இந்த மாறுகிற ஒமேகாட்டி இவரில் தான் எக்ஸ் தங்கி இருக்குது அப்போ ஏ கொஸ்டீட்டா ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா என்ற வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ ஏ கொஸ்டீட்டா ப்ளஸ் பி சைன் டீட்டா என்ற வடிவத்தில் இருக்கிறபடியா எக்ஸினுடைய மேக்சிமத்தை காண்றதுக்கு எக்ஸினுடைய மேக்சிமத்தை காண்றதுக்கு இந்த கொஸ் ஒமேகாட்டி கொஸ் அதிகரிச்சுன்னு சொன்னால் சைன் வந்து குறையும் இந்த ஒமேகாட்டி கொஸ் அதிகரிக்குமாக இருந்தால் சைன் வந்து குறையும் ஆகவே இந்த மாறி டீயை நாங்கள் ஒரு இடத்துல கொண்டு வேணும் திருவோண கணிதத்தில் சமன்பாடுகள் இந்த தீர்வுகளில் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இந்த கொசொமேகாட்டியையும் சைனோமேகாட்டியையும் நாங்கள் எப்படி மாற்றலாம் என்று சொன்னால் கொசொமேகாட்டியுடைய குணகம் ஏ ஆக இருக்கும் சைனோமேகாட்டியுடைய குணகம் பி ஆக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் ரெண்டு பக்கம் என்ன செய்யலாம் என்றால் வர்க்கம் மூலம் ஏ வர்க்கம் சக பி வர்க்கத்தால் ரெண்டு பக்கமும் பெருக்கி பிரிக்கிறோம் பெருக்கி பிரிக்கிறோம் ரைட் ஏனென்று சொன்னால் இந்த எக்ஸினுடைய மேக்சிமத்தை காண்றதுக்கு இந்த டீயை ஒரு இடத்துல கொண்டு போகிறோம் திருகோண கணிதத்தில் இந்த தொடர்பு இருக்குது ஆகவே எங்களுக்கு என்ன வரும் என்று சொன்னால் ஏ ஓவர் பி இந்த கவனிப்போம் இந்த ஒமேகாட்டி என்றது ஒரு கோணம் என்று எடுத்தோம்னு சொன்னால் கொசொமேகாட்டி இந்த குணகம் ஏ ஆக இருக்கும் ஏ சைனோமேகாட்டியுடைய குணகம் பி ஆக இருக்குமாக இருந்தால் இந்த செம்பக்க நீளம் ஏ வர்க்கம் சக பி வர்க்கம் இந்த ரூட் ஆஃப் ஏ வர்க்கம் சக பி வர்க்கத்தால் நாங்கள் பெருக்கி பிரிக்கிறோம் ஆகவே இந்த கோணத்தை ஒரு குறியீடால் வைக்கிறோம் அல்ஃபா ஆண்டு வச்சோம்னு சொன்னால் ஏ ஓவ வர்க்க மூலம் ஏ வர்க்கம் சக பி வர்க்கத்தை சைன் அல்ஃபா என்று சொல்லலாம் பி ஓவர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர் இவரை வந்து நாங்கள் கொஸ் அல்ஃபான்னு சொல்லலாம் இந்த முக்கோணத்தில் நாங்கள் செங்கோண முக்கோணத்தில் சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் எக்ஸை தனியாக சைனில் எழுதி கொள்கிறோம் தனியாக சைனில் எழுதி கொள்கிறோம் எங்களுக்கு இப்போ எக்ஸினுடைய மேக்சிமம் வேணும் எக்ஸினுடைய மேக்சிமம் வேணும் என்று சொன்னால் இதில் மாறி வந்து சைன் இந்த கோணம் தான் மாறலி அப்போ சைன் டீட்டா வந்து எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் இடையில் இருக்கும் சைன் டீட்டா வந்து ப்ளஸ் ஒன்னுக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கும் இடையில் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் மேக்சிமம் ஆக வேணுமாக இருந்தால் சைன் ஓம் அல்ஃபா ப்ளஸ் ஓமே காட்டி சைன் இந்த கோணம் வந்து சைன் இந்த கோணம் வந்து சைன் இந்த கோணம் இந்த பெருமானம் உயர்வாக இருக்க வேணும் இவனுடைய பெரும உயர்வு ப்ளஸ் ஒன் ஆகவே இந்த சைன் அல்ஃபா ப்ளஸ் ஓமே காட்டிக்கு ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம்னு சொன்னால் எக்ஸ் மேக்சிமம் வந்து இப்படி எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் துணிக்கேண்ட வீச்சம் எங்களுக்கு காண வேணுமாக இருந்தால் எளிமை சேர்க்க துணிக்கேண்ட வீச்சம் காண வேணுமாக இருந்தால் இடப்பேச்சிக்கும் நேரத்துக்குமான தொடர்பில் இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான தொடர்பில் ஏக்கம பி என்கிற மாறிலிகள் தெரியுமாக இருந்தால் நாங்கள் வீச்சத்தை கண்டுகொள்ளலாம் மாறிலிகள் தெரியுமாக இருந்தால் வீச்சத்தை கண்டுகொள்ளலாம் ரைட் அடுத்து வந்து அலைவு காலம் நாங்கள் பார்க்க வேணும் அலைவு காலம் நாங்கள் பார்க்க வேணும் 
அப்போ அலைவு காலத்தை பார்க்குறதுக்கு முதல் இந்த எளிமேசேக துணிக்கையை கருதுவோம் எளிமேசேக துணிக்கையை கருதுனம்னு சொன்னால் இப்போ ஊசலை எடுத்து பார்ப்போம் அப்போ ஊசல் என்ன செய்யுது இந்த மாதிரி அசைஞ்சு கொண்டிருக்குன்னு சொன்னால் இதான் நிலைத்த புள்ளியாக இருக்கும் நிலைத்த புள்ளியாக இருக்கும் ஏகம பி என்ற இந்த முனைகள் வந்து கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் ஏகம பி வந்து கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் அப்போ எளிமேசேக துணிக்கை எவ்வாறு இருக்கும் எளிமேசேக துணிக்கை எவ்வாறு இருக்கும்னு சொன்னால் இயக்க மையத்தில் இயக்க மையத்தில் எளிமேசேக துணிக்கை என்ற வேகம் வந்து உயர்வாக இருக்கும் மேக்சிமமாக இருக்கும் இயக்க மையத்தில் வந்து எளிமேசேக துணிக்கை என்ற வேகம் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஏகம பி என்றது கனநிலை ஓய்வு தானங்கள் கனநிலை ஓய்வு தானங்களில் வந்து வேகம் பூச்சியமாக இருக்கும் கனநிலை ஓய்வு தானங்களில் வந்து வேகம் பூச்சியமாக இருக்கும் கனநிலை ஓய்வு தானங்களில் வேகம் பூச்சியமாக இருக்கும் அப்போ இயக்க மையத்தில் எளிமேசேக துணிக்கை இந்த ஆர்முடுகளை பார்த்தமெண்டா இயக்க மையத்தில் எளிமேசேக துணிக்கை இந்த ஆர்முடுகளை பார்த்தமெண்டால் இயக்க மையத்தில் ஆர்முடுகள் பூச்சியமாக இருக்கும் கனநிலை ஓய்வு தானங்களில் ஆர்முடுகள் உயர்வாக இருக்கும் ஆர்முடுகள் உயர்வாக இருக்கும் ரைட் இந்த விடயத்தை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அலைவு காலம் என்ற விடயத்துக்கு போவோம் அலைவு காலம் அப்போ துணிக்கை இந்த அலைவு காலம் என்றால் என்ன அலைவு காலம் என்றால் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் துணிக்கையானது ஒரு குறித்த புள்ளியை ஒரு குறித்த திசையில் கடக்கிற கணத்திலிருந்து துணிக்கையானது ஒரு குறித்த புள்ளியை குறித்த திசையில் கடக்கிற கணத்திலிருந்து மீண்டும் அதே புள்ளியை அதே திசையில் கடக்கும் வர கடக்கிறதுக்கு எடுக்கிற நேரம் அது வரையான கால பகுதி தான் எங்கள்ட அலைவு காலம் அப்போ நாங்கள் அலைவு காலத்தை எப்படி காணுறது அலைவு காலத்தை எப்படி காணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான சமன்பாடு எடுக்கிறோம் இடப்பேச்சிக்கு நேரத்துக்குமான சமன்பாடு எடுக்கிறோம் இந்த சமன்பாட்டில் ஒரு நேரத்தை நேரத்துக்கு பதிலாக டி சக டி ப்ளஸ் டூ பையோ ஒமேகா என்றவரை நாங்கள் பெருதுகிறோம் டி சக டூ பையோ ஒமேகா என்ற கணத்தில் துணிக்கிய கருதுகிறோம் டி சக டூ பையோ ஒமேகா என்ற கணத்தில் துணிக்கிய கருதுகிறோம் ஆகவே இந்த நேரத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் என்னத்தை பெருதுகிறோம் என்றால் டி சக டூ பையோ ஒமேகாவை கருதுவோம் டி சக டூ பையோ ஒமேகாவை கருதுவோம் ரைட் அப்போ கருதினம் என்று சொன்னால் எக்ஸ் வந்து எப்படி வரும் ஏ கொஸ் டூ பை ப்ளஸ் ஒமேகா டி பி சைன் டூ பை ப்ளஸ் ஒமேகா டி என்று வரும் ஆகவே டூ பை ப்ளஸ் ஒமேகா டி வந்து முதலாங்கால் வட்டத்துக்கு வரும் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் கொஸ் டூ பை ப்ளஸ் ஒமேகா டி கொஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் கொஸ் ஒமேகா டி பி சைன் டூ பை ப்ளஸ் ஒமேகா டி பி சைன் ஒமேகா டி என்ற மாதிரி வரும் ஆகவே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் இருந்த டீயும் ஆரம்பத்தில் இருந்த அதே புள்ளியை இந்த கணத்துக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த துணிக்கை அடையுது அதே புள்ளியை அதே திசையில் அடையுது எக்ஸ் வந்து நேரில் வந்துருக்குது அதே புள்ளியை அதே திசையில் அடையுது ஆகவே நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் வந்து டூ பை ஓ ஒமேகா என்றது துணிக்கையினுடைய அலைவு காலம் இப்போ துணிக்கையினுடைய அலைவு காலம் பாருங்கள் டூ பையோ ஒமேகாண்ட நேரத்துக்கு பிறகு துணிக்கை அதே இடப்பேச்சி அடையுது அதே திசையில் வரு ஆகவே நாங்கள் என்ன முடிவுக்கு வாரம் துணிக்கைண்ட அலைவு காலம் வந்து டூ பையோ ஒமேகா என்ற முடிவுக்கு வருவோம் டூ பையோ ஒமேகா எளிமேசேகத்தில் இருக்கிற துணிக்கை ஒன்று தொடர்பாக நாங்கள் இதுவரை அவதானிச்சுக்கிறோம் அப்போ எளிமேசேகத்தில் துணி இருக்கிற துணிக்கைண்ட இயக்க சமன்பாடுகளை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அலைவு காலம் வீச்சம் தொடர்பான விடயங்களை பார்த்துருக்குறோம் மேலதிக விடயங்களை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் சந்திப்போம் நன்றி